சதுரங்க சாணக்கிய நேர்களுக்கும் மற்றும் யூடியூப் நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னாக்கா நம்ம ஓப்பனிங் சீரீஸில் செவன்த் வீடியோ பார்க்க போகிறோம் இது மாடர்ன் டிஃபென்ஸில் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ அதோட இன்ட்ரடக்ஷன் அதோட காமன் வேரியேஷன் ஸ்டாப் லெவலில் என்னென்னா விளையாடுறாங்க அந்த மாதிரியான ஐடியாஸ்லாம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கனாக்கா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து ஒவ்வொரு வீடியோ நம்ம போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இன்கேஸ் வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் வந்து செஸ் ஓப்பனிங் சீரீஸில் வந்து நீங்கள் பார்க்காம இருந்தீங்கனாக்கா ஏன்னா ஆறு வீடியோஸ் இது வரைக்கும் போட்டிருக்கோம் மொத்தமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராய்லோபஸ் பற்றி தான் மொத்தமாகவே இன்கேஸ் நீங்கள் அந்த வீடியோஸ்லாம் பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதேமாரி கார்ட்லேயும் நான் மேலே லிங்க்கில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ மறக்காமல் அந்த வீடியோவை பாருங்கள் இப்போ நேராக வந்து நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒவ்வொரு ஓப்பனிங் பற்றி நம்ம பேசும்போதும் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி இப்போ சொல்லிகிட்டு இருப்போம் ஸோ அதே மாதிரி மாடர்ன் டிஃபென்ஸோட பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மாடர்ன் டிஃபென்ஸ் எப்படி அரேஸ் ஆகும் அப்படின்றத பார்த்துடலாம் ஸோ மாடர்ன் டிஃபென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி ஆறுநூறுகளில் முதல்ல வந்து விளையாடுறாங்க பட் அப்போ வந்து இதுக்கு மாடர்ன் டிஃபென்ஸ்னு பேர் எதுவும் கிடையாது அதுக்கப்புறம் டைரெக்டாக வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் கால் ராபர்ட்ஸ்ன்ற ஆஸ்ட்ரியன் செஸ் பிளேயர் வந்து திரும்ப வந்து அதை ரிவைவ் பண்ணுறாரு அதுக்கு உயிர் கொடுக்குறாரு அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப அந்த மூ ஆர்டர் இ ஃபோர் ஜி சிக்ஸ் டி ஃபோர் பிஷப் ஜி செவன் டி சிக்ஸ் இந்த மூ ஆர்டர் வந்து விளையாட ஆரம்பிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய தேரிஸ் வந்து அவர் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாரு அவர் வந்து செஸ் பிளேயர் மட்டும் இல்லாமல் கால் ராபர்ட்ஸ்ன்றவர் ஒரு பாட்டனிஸ்ட்டும் கூட ஸோ இந்த நோட்டோட நம்ம மாடர்ன் டிஃபென்ஸை பற்றி நிறையா இப்போ படிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இதே மாதிரி மாடர்ன் டிஃபென்ஸ்க்கு இன்னொரு பேரும் இருக்குது நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் என்னோடய தமிழில் பார்த்திங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் அதுக்கு ராபர்ட்ஸ் டிஃபென்ஸ்னு இன்னொரு பேர் இருக்குது அதனால் இதை ராபர்ட்ஸ் டிஃபென்ஸ் ஆர் மாடர்ன் டிஃபென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரால் அது வந்து சொல்லலாம் ஸோ அவரோட முழு பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கால் ராபர்ட்ஸ் ஓகே இதோட நம்ம இப்போது வீடியோவை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு மூவ் ஆர்டர் எப்படி அரேஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இ ஃபோர் ஸோ இ ஃபோரோட ஐடியா என்னன்னாக்கா நான் வந்து டி ஃபோர் செட்டப் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இ ஃபோர் விளையாடுறாரு மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் நம்ம ராயல் ஓபஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ ஃபைவ் தான் விளையாடுவாங்க அப்படி சிசிலியன்னா சி ஃபைவ் விளையாடுவாங்க பட் இது ரெண்டுத்தையுமே இக்னோர் பண்ணிவிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஜி சிக்ஸ் விளையாடுறாரு இது என்னங்க சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு ஜி சிக்ஸ் மூவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு டவுட் வரும் அதுதான் அதனால தான் இதுக்கு பேரே வந்து மாடர்ன் டிஃபென்ஸ்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க ஸோ இப்போ டி ஃபோர் ஆஃப் பண்ணுறாரு ஸோ பிஷப் ஜி செவன் ஸோ ஒவ்வொரு செஸ் பிரின்ஸிபலுமே வந்து பிளாக் வந்து வயலேட் பண்ணுறாரு ஏன்னா பேஸ் வெரி 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 பேசிக்கான ஒரு செஸ் பிரின்ஸிபல் என்னன்னாக்கா ஆக்குப்பை தி சென்டர் வித் யோர் பான்ஸ் அதுதான் வந்து ஒயிட் ஃபாலோ பண்ணுறாரு ஒயிட் வந்து ஒவ்வொரு கிளாசிக்கல் செஸ் பிரின்ஸிபலும் ஃபாலோ பண்ணும்போது அந்த நேரத்தில் பிளாக் என்ன பண்ணுறாரு அதை கம்ப்ளீட்டாக இக்னோர் பண்ணிவிட்டு அதை வயலேட் பண்ணிவிட்டு அவர் அவருக்கு ஏற்ற ஒரு ஓன் செட்டப் வந்து அவர் செட்டப் பண்ணுறாரு வித் பிஷப் ஜி ஓகே இந்த இதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹைப்பர் மாடர்ன் செட்டப்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பிளாக்கு ஏன்னாக்கா ஒயிட்டை வந்து உனக்கு தேவையான சென்டரை வந்து நீ எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறாருனாக்கா பிளாக் வந்து ஒரு பீசஸில் டெவலப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சென்டரை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண போகிறாரு அது அதனால் வந்து இதை ஹைப்பர் மாடர்ன் செட்டப்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் ஏற்கனவே வந்து இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து மற்ற டிஃபென்ஸ்லாம் படிச்சுருந்தீங்கனாக்கா கிங்ஸ் இண்டியன் டிஃபென்ஸ் பெனோனி டிஃபென்ஸ்லாம் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ கிங்ஸ் இண்டியன் டிஃபென்ஸ்க்கும் பெனோனியன் டிஃபென்ஸ்க்கும் அதாவது மாடர்ன் டிஃபென்ஸ்க்கும் நிறைய ரிலேஷன் இருக்குது த்ரூ அவுட் த வீடியோ நீங்கள் வந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அது புரிய ஆரம்பிக்கும் இப்போது எந்த ஒரு டிலேவும் இல்லாமல் நம்ம ஒவ்வொரு வேரியேஷன்ஸ் என்னென்ன அரேஸ் ஆகும் அப்படின்றத இப்போ பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு முக்கியமான வேரியேஷன் என்னென்னாக்கா டைகர்ஸ் மாடர்ன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ டைகர்ஸ் மாடர்ன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் சி த்ரீ ஸ்டாண்டர்ட் லைனில் தான் அரேஸ் ஆகும் ஸோ நைட் சி த்ரீ வந்து ஃபாலோ ஆகும் இப்போது இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் சி த்ரீ விளையாடலாம் ஸோ நைட் சி த்ரீ தான் காமனான ஒரு மூவ் இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிளாக் சூஸ் பண்ணுற மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இடத்துல வந்து டி சிக்ஸ் ஓகே டி சிக்ஸ்க்கு அப்புறம் பிஷப் வந்து இ த்ரீ ப்ளே பண்ணணும் பிஷப் இ த்ரீ ப்ளே
சாரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த மாதிரி எவ்வளோ ஸ்கொயர்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுதுன்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அவர் பேக் சிஸ்டம் சி ஃபோர் வந்து அவர் பேக் சிஸ்டம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சி ஃபோர் அவர் பேக் சிஸ்டம் ஸோ எல்லா வேரியேஷன்ஸுமே ஒன்று நீங்கள் முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு மூவ் என்னென்னாக்கா அஸ் அ பிளாக்காக நீங்கள் வந்து நைட் எஃப் சிக்ஸ் வந்து டிலே பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அதுதான் வந்து ப்ரிக் டிஃபென்ஸ்க்கும் மாடர்ன் டிஃபென்ஸ்க்கும் இருக்க பெரிய டிஃப்ரென்ஸு ஏன் நைட் எஃப் சிக்ஸ் வந்து டிலே பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கனாக்கா ஒரு ஸ்ட்ராங்கான மூவ் வந்து இ ஃபைவ் இ ஃபைவ் வந்து புஷ் பண்ணாக்கா உங்களுக்கு பெரிய ப்ராப்ளம் வந்து கிரியேட் ஆகிடும் ஓப்பனிங்லேயே வந்து அதனால் வந்து நைட் எஃப் சிக்ஸ் வந்து டிலே பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அவர் பேக் சிஸ்டம் வந்து சி ஃபோர் ஸோ இன்னொரு சிஸ்டம் என்னென்னாக்கா நைட் எஃப் த்ரீ டைரெக்டாக வந்து நம்ம கிளாசிக்கலாக வந்து விளையாடுற ஒரு மூவ் நைட் எஃப் த்ரீ இதுக்கு பேர் வந்து டூ நைட்ஸ் வேரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது கொஞ்சம் ஒரு அக்ரெசிவான ஒரு ஐடியா கிடையாது ஒரு லீஸ்ட் ஆக்டிவ் பொசிஷன் அப்படி தான் வரும் உங்களுக்கு ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிஷப் பிளாக்கோட ஐடியா என்னென்னாக்கா இங்கே இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் வந்து டி சிக்ஸ் ப்ளே பண்ணுவார் டி சிக்ஸ் அடுத்து சி சிக்ஸ் கூட ப்ளே பண்ணுவாங்க சம்டைம்ஸு ஏன்னா இல்லைனா டேரெக்டாக வந்து சி ஃபைவ் ப்ளே பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைனா வந்து இ ஃபைவ் ப்ளே பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு கிங்ஸ் இண்டியன் ஞாபகம் இருந்ததுனாக்கா அதே மாதிரியான ஒரு செட்டப் தான் இதுலேயும் வரும் ஸோ ஒரு மாடர்ன் டிஃபென்ஸை கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் வந்து மாஸ்டர் பண்ணணும் வச்சுக்கணுங்க அப்படின்னாக்கா ரெண்டு டிஃபென்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே இயர்லியராக மென்ஷன் பண்ண மாதிரி அந்த கிங்ஸ் இண்டியன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு டிஃபென்ஸு அடுத்து வந்து பெனோனி டிஃபென்ஸ் இந்த ரெண்டு ஓப்பனிங்குமே நீங்கள் வந்து மாஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மூணு டிஃபென்ஸ் வந்து ஒரே டைமில் கற்றுக்கிட்ட மாதிரி இருக்கும் டி ஃபோருக்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து நீங்கள் ரெண்டு ஓப்பனிங் அதாவது பெனோனி டிஃபென்ஸ் அப்படி இல்லைனாக்கா மாட கிங்ஸ் இண்டியன் டிஃபென்ஸ் இந்த ரெண்டு ஓப்பனிங்குமே வந்து நீங்கள் ஈஸியாக மாஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் க இந்த விஷயத்தெலாம் நீங்கள் வந்து கற்றுக்கணுனாக்கா முதல்ல பான் ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ கிங்ஸ் இண்டியன் பான் ஸ்ட்ரக்சர் பெனோனி பான் ஸ்ட்ரக்சர் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மராக்சி பைண்ட் பான் ஸ்ட்ரக்சர் ஏன் வந்து மராக்சி பைண்ட் பான் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லி சொல்கிறாங்கனாக்கா இந்த சி ஃபோர் விளையாடுங்க இல்லையா கடைசியாக இந்த சி ஃபோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஓப்பனிங்ஸில் ட்ரை பண்ணுவாங்க சி ஃபோர் விளையாடுறதுக்கு ஈவன் கேரக்கான் டிஃபென்ஸ்லேயும் சி ஃபோர் விளையாடுவாங்க அது வந்து பான் ஆஃப் பவுட் மினிக் அட்டாக்னு சொல்லுவாங்க சிக்ஸ் சிசிலியன் டிஃபென்ஸ்லேயுமே மராக்சி பைண்ட் வேரியேஷனும் இருக்குது இந்த மாதிரி சி ஃபோர் விளையாடா அது வந்து மராக்சி பைண்ட் இதுதான் வந்து மராக்சி பைண்ட் பான் ஸ்ட்ரக்சர் இ ஃபோர் சி ஃபோர் இருந்தால் அது வந்து மராக்சி பைண்ட் பான் ஸ்ட்ரக்சர் ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கனாக்கா இந்த மராக்சி பைண்ட் நீங்கள் வந்து ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா பிளாக்கால் இ ஃபைவ் விளையாடவே முடியாது இமீடியட்டாக அதனால் வந்து ஒயிட்டுக்கு வந்து சென்டர் கண்ட்ரோல் பயங்கரமாக இருக்கும் அதனால் அது வந்து மராக்சி பைண்ட் பான் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து பெனோனி பான் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து கிங்ஸ் இண்டியனில் இ ஃபைவ் புஷ் பண்ணுவோம் ஆனால் கி மேர இதில் வந்து பா பெனோனியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி ஃபைவ் புஷ் பண்ணுவோம் அதுதான் வந்து பெனோனி பான் ஸ்ட்ரக்சரு இந்த பான் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு ஒரு பெரிய பெருசாக வந்து உங்களுக்கு மாடர்ன் டிஃபென்ஸை பற்றி ஒரு தியரட்டிக்கலாக ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அதனால் வந்து நான் இவ்வளோ பேசிகிட்டு இருக்கேன் இந்த பற்றி ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மூவ் ஆர்டர் நம்ம பார்க்கலாம் திரும்ப ஸோ டி சிக்ஸ்க்கு அப்புறம் பிஷப் ஜி செவன் நைட் எஃப் த்ரீ சாரி நைட் சி த்ரீ நைட் சி த்ரீக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா டி சிக்ஸ் ப்ளே பண்ணலாம் பிளாக்கு ஸோ டி சிக்ஸ் அகைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஃபோர் ப்ளே பண்ணலாம் நிறையா சாய்ஸ் இருக்குது ஒயிட்டுக்கு ஆக்சுவலாக எஃப் சிக் எஃப் ஃபோர் புஷ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனாக்கா ஜி த்ரீ ப்ளே பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனாக்கா பிஷப் இ த்ரீ விளையாடலாம் நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி பிஷப் இ த்ரீ விளையாடலாம் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஒயிட்டுக்கு ஸோ நம்ம மாடர்ன் டிஃபென்ஸை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக சில வேரியேஷன்ஸ் வந்து நம்ம கொஞ்சம் டீப்பாக போகலாம் இப்போது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வேரியேஷன் வந்து பார்க்குறீங்கனாக்கா நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னாக்கா டைகர்ஸ் மாடர்ன் டைகர்ஸ் மாடர்ன் எப்படி அரேஸ் ஆகணும்னாக்கா இ ஃபோர் ஜி சிக்ஸ் டி ஃபோர் பிஷப் ஜி செவன் ஓகே பிஷப் ஜி செவன் நைட் சி த்ரீ முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது நைட் சி த்ரீ விளையாடினா மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து டைகர்ஸ் மாடர்னில் ஒரு முக்கியமான வேரியேஷன் வந்து விளையாட முடியும் அது என்னென்னு சொல்லி பின்னு கொஞ்சம் நேரத்தில் உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ நைட் சி த்ரீக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி
முக்கியமாக நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த நைட் சி த்ரீ வந்து விளையாடி இருக்கும்போது மட்டும்தான் ஏ சிக்ஸ் வந்து ஒரு லாஜிக்கலான மூவாக இருக்கும் அதர்வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா லை ஏ சிக்ஸ் மூவ் வந்து லாஜிக்கல் இல்லாத ஒரு மூவாக இருக்கும் ஏன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி ஃபைவ் சாரி பி ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக வந்து நம்ம பி ஃபோர் புஷ் பண்ணலாம் பி ஃபோர் புஷ் பண்ணி இந்த நைட்டி நம்ம அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ இந்த ஏ சிக்ஸ் வேரியேஷன் வந்து டைகர்ஸ் மாடர்ன் அப்படின்ற அந்த ஏ வேரியேஷன் வந்து நீங்கள் நைட் சி த்ரீ ஸ்டாண்டர்ட் லைன் அந்த வேரியேஷனில் மட்டும்தான் நீங்கள் விளையாட முடியும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஏற்கனவே நம்ம பல டைம் மென்ஷன் பண்ணிட்டோம் ப்ரிக் டிஃபென்ஸ்க்கும் மாடர்ன் டிஃபென்ஸ்க்கும் இருக்க மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னாக்கா இந்த நைட் எஃப் சிக்ஸ் மூவ் தாங்க இந்த நைட் எஃப் சிக்ஸ் மூவ் வந்து பெரிய டிஃப்ரென்ஸை கிரியேட் பண்ணது ப்ரிக் டிஃபென்ஸ்க்கும் மாடர்ன் டிஃபென்ஸ்க்கும் ஏன்னாக்கா ப்ரிக் டிஃபென்ஸில் இயர்லியராக வந்து இந்த நைட் எஃப் சிக்ஸ் மூவ் விளையாடுவாங்க நீங்கள் அந்த தேரிஸ்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம ப்ரிக் டிஃபென்ஸ் போடும்போது உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக புரியும் பட் இந்த டிஃபென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நைட் எஃப் சிக்ஸ் விளையாடிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு மூவ் வரும் இ ஃபை அதனால் வந்து அதை கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஸோ ஆஃப்டர் ஆல் தீஸ் மூவ்ஸ் இந்த மூவ்க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இடத்துல வந்து ஓகே நைட் பி இந்த பி ஃபை எக்ஸ்பேன்ஷனுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் த்ரீ ப்ளே பண்ணுறாரு ஸோ எஃப் த்ரீ எதுக்குனாக்கா இன் சம் வேரியேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி ஃபோர் புஷ் பண்ணும்போது இந்த பானை வந்து அன்டிஃபண்டாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக இதனால் சிம்பிளாக வந்து இந்த எஃப் த்ரீ மூவ் வந்து ப்ளே பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைட் ஸ்கொயர் பிஷப் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு டார்கெட்டே இல்லாமல் ஒரு 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 வெட்டியாக இருக்கிற பீஸ் மாதிரி ஆக்கிட்டாங்கன்னு கூட சொல்லலாம் எங்கேயுமே உங்களுக்கு டார்கெட்டே இல்லை பாருங்கள் சிம்பிளாக கிளாசிக்கல் டெவலப்மெண்ட் தான் பண்ண முடியும் அப்படின்னா பிஷப்பை ஃபேன் ஷட்டை பண்ண முடியும் அப்படி பண்ணாலுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பான்ஸ் வந்து பிஷப் வந்து பிளண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் நம்ம அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நெக்ஸ்ட் மூவ் வந்து நைட்டை வந்து இந்த மாதிரி கிளாசிக்கலாக டெவலப் பண்ணாமல் ஏன்னா நைட்டை வந்து நம்ம ட கிளாசிக்கலாக டெவலப் பண்ணோம்னா பிஷப்போட டைக்னல் க்ளோஸ் ஆகிடும் அதனால் வந்து நைட் பி டூ டி செவன் விளையாடுறாங்க நைட் பி டூ டி செவன் விளையாடுறதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே வந்து சின்ன சின்ன சில வேரியேஷன்ஸ் சின்ன சின்ன விஷயம் வந்து இப்போ நம்ம பேசிடலாம் என்னென்னா முக்கியமான விஷயம் என்னென்னாக்கா இங்கே வந்து பிளாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பீஸ் வந்து சென்ட்ரலில் வந்து அதிகமாக ப்ரெசன்ஸ் இல்லை இருந்தாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்குக்கு எதுவும் பெரிய த்ரெட்ஸு கிடையாது சிம்பிளாக வந்து அவர் இனிமேல் வந்து நைட் எஃப் சிக்ஸ் ப்ளே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து கேஸ்லிங் பண்ணிவிடுவார் இதுதான் வந்து ஒரு அதை பிளாக்குக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை ஆனால் அவங்களோட பீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குவார்டினேஷனோடு இருக்குது இருந்தாலும் கூட இந்த பொசிஷனில் கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ்லாம் எந்த போ பி பீஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க சாரி ப்ரி ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்கனாக்கா ஒயிட் பீஸ் தான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க ஏன்னாக்கா ஒயிட்டுக்கு வந்து நிறைய சென்டர் கண்ட்ரோல் நிறையா இருக்குது மாடர்ன் டிஃபென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ்பெஷலி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எஃப் ஃபோர் மூ இல்லைனா சி ஃபோர் மூ எந்த மூ நீங்கள் எந்த எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி எஃப் ஃபோர் விளையாடாலும் சரி இல்லைனா நீங்கள் நைட் சி த்ரீ விளையாடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த சி ஃபோர் மூவ் விளையாடாலும் சரி சென்ட்ரில் வந்து இந்த மாதிரி சென்ட்ரல் கண்ட்ரோல் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றதால பிளாக்குக்கு வந்து ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ரொம்ப கம்மி ஆனால் ஒயிட்டுக்கு அப்படி ஆப்போசிட்டு கிங் நைட்டை குயின் பக்கம் கொண்டு வரலாம் குயின் நைட்டை வந்து கிங் சைட் கொண்டு வரலாம் நிறைய ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது சென்ட்ரில் அதிகமாக கண்ட்ரோல் இருக்குது இந்த ரீசனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னாக்கா குயின் சைடு கேஸ்லிங் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா பிளாக் சை பிளா சாரி குயின் சைடு கேஸ்லிங் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனாக்கா கிங் சைடு கேஸ்லிங் பண்ணிக்கலாம் ஒயிட்டு அவ்வளோ ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி வந்து இருக்குது இதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட்டை வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வந்து மாடர்ன் டிஃபென்ஸ் வந்து இப்போ டாப் லெவலில் விளையாடுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக இப்போ விளையாடுறதில்ல ரீசெண்டாக எதுவும் பட் வந்து ஒயிட்டாக தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க அதனால் வந்து பிளாக் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் ஏதாவது ஒரு சர்ப்ரைஸாக வந்து யாராவது ஒரு கிராண்ட் மாஸ்டர் விளையாடினா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து கிராண்ட் மாஸ்டர் வந்து மாடர்ன் டிஃபென்ஸ் விளையாடுறது நீங்கள் பார்க்க முடியும் பட் இயர்லியராக இயர்லியர் டேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாடர்ன் டிஃபென்ஸ் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தது ஸோ இதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம டைகர்ஸ் மாடர்ன் பார்த்த மாதிரி நம்ம அடுத்த வேரியேஷன் பார்க்கலாம் அடுத்த வேரியேஷன் என்னென்னாக்கா செகண்டு வந்து நம்ம ஆஸ்ட்ரியன் அட்டாக் மாதிரி நம்ம சொன்னோம் இல்லையா அதுதான் வந்து த்ரீ பான் அட்டாக்
ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயின் இ டூ ஸோ இது எல்லாமே ஒரு காமனான ஒரு டெவலப்மெண்ட் மூவ் அடுத்து பிளாக் சூஸ் கேஸ்லிங் சூஸ் பண்ணுறாரு அடுத்து ஒயிட்டும் கேஸ்லிங் பண்ணுறாங்க இது வந்து இப்படியே வந்து கண்டினியூ ஆகும் இதுக்கு நிறையா நீங்கள் இந்த மாதிரியான வேரியேஷன்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் டீப்பாக படிக்கணும்னா கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் ஆஃப் கேமை வந்து நீங்கள் வந்து அனலைஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் நம்ம வந்து வீடியோவில் நிறையா பேச முடியாது அப்படின்றதால சின்ன சின்ன ஷார்ட் ஷார்ட்டாக நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு நம்ம அடுத்தடுத்த வேரியேஷனுக்கு போயிடலாம் இப்போது ஸோ அடுத்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிற மூவ் என்னென்னாக்கா நம்ம இந்த டி நைட் சி த்ரீ ஓகே ஸோ எஃப் ஃபோர் பார்த்துட்டோம் எஃப் ஃபோருக்கு அப்புறம் பிஷப் சி ஃபோர் பார்த்தோம் அதாவது பிஷப் அட்டாக் பார்த்தோம் ஸோ ஒரு இன்னொரு மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி ஃபோர் அவர் பேக் சிஸ்டம் ஸோ அவர் பேக் சிஸ்டம்லேயும் வந்து காமனான மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி ஃபோருக்கு அப்புறம் டி சிக்ஸ் தான் சூஸ் பண்ணுறாங்க பிளாக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் சி த்ரீ ஸோ நைட் சி த்ரீ நைட் எஃப் சிக்ஸ் அடுத்து நைட் எஃப் த்ரீ ஸோ கைண்ட் ஆஃப் நமக்கு வந்து ஒரு ப்ரிக் டிஃபென்ஸில் நமக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி அட்டாக் மாதிரி நம்ம ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணி கூட்டு போகலாம் பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரியான ஒரு செட்டப் கிடைக்குது ஸோ இது இன்னொரு வேரியேஷன் என்னென்னாக்கா நமக்கு டூ நைட்ஸ் வேரியேஷன் சொல்லி நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஸோ டூ நைட்ஸ் வேரியேஷன் எப்படி அரைஸ் ஆகணும்னாக்கா இ ஃபோர் ஜி சிக்ஸ் டி ஃபோர் பிஷப் ஜி செவன் அதுக்கப்புறம் டேரெக்டாக வந்து நைட் எஃப் த்ரீ மற்ற மூவெல்லாம் விளையாடாமல் டேரெக்டாக நீங்கள் நைட் எஃப் த்ரீ விளையாண்டிங்கன்னா அதுதான் வந்து டூ நைட்ஸ் வேரியேஷன் ஸோ டி சிக்ஸ் விளையாண்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் நைட் சி த்ரீ விளையாட போகிறீங்க இதுதான் இந்த டூ நைட்ஸ் நம்ம இயர்லியராக டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றதால இது வந்து டூ நைட்ஸ் டிஃபென்ஸ் சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ நீங்கள் வந்து நான் வந்து ட்ராப் ஒரு முக்கியமான ட்ராப் வந்து நீங்கள் இந்த வேரியேஷனில் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ட்ராப் இருக்குது இதில் யார் வேணால் ஃபாலோ ஆகலாம் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து கண்டிப்பாக வந்து இப்போ இந்த வீடியோவை நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இ ஃபோர் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜி சிக்ஸ் இதுதான் வந்து மாடர்ன் டிஃபென்ஸோட ஒரு முக்கியமான மூவ் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ ஃபர்தராக வந்து டி ஃபோர் ஆக்குபைனிங் சென்டர் பிஷப் ஜி செவன் பிஷப் ஜி செவனுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் எஃப் த்ரீ விளையாடுறாங்க நைட் எஃப் த்ரீ டி சிக்ஸ் எந்த மூவ் விளையாடாலும் சரிங்க கரெக்டாக வந்து தன்னோட மூணாவது மூவில் பிளாக் என்ன பண்ணுறாரு டி சிக்ஸ் சூஸ் பண்ணுறாரு டி சிக்ஸ் சூஸ் பண்ணுறாரு பிஷப் சி ஃபோர் விளையாடுறாங்க பிஷப் அட்டாக் மாதிரியான ஒரு மூவு இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து பிளாக் வந்து தப்பாக விளையாடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இன்கேஸ் உங்கள் ஆப்போனண்ட் வந்து பிஷப் சி ஃபோர் விளையாடுனதுக்கப்புறம் நைட் பி டூ டி செவன் விளையாடினாக்கா நைட் பி டூ டி செவன் விளையாடினாங்கனாக்கா ஆல்ரெடி வந்து பிளாக் வந்து கேம் வந்து தோத்துட்டார்னு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னாக்கா பிஷப் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக வந்து இந்த இடத்துல சேக் பண்ணிவிட்டு ஏன்னா இந்த எஃப் செவன் ஸ்கொயர் வந்து ஒரு வீக்கான ஸ்கொயர்னு நிறைய பேருக்கு தெரியும் இந்த இ ஃபோர் இ ஃபோர் ஓப்பனிங்னாலே உங்களுக்கு எஃப் செவன் ஸ்கொயரை வந்து அட்டாக் பண்ணலாம் ஸோ அப்படி அட்டாக் பண்ணும்போது ஓ அப்படி அட்டாக் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிளாக்குக்கு வந்து ஒரு ரிசோர்ஸே இருக்காது ஏன்னாக்கா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வந்து பார்த்திங் பார்க்கும்போது அது கிங் மட்டும் தான் டிஃபெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் இந்த எஃப் செவன் ஸ்கொயரை இப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரே ஒரு மூவ் தான் இருக்குது கிங்கால் நீங்கள் கேப்சர் பண்ணி ஆகணும் கேப்சர் பண்ணும்போது நீங்கள் நைட் நைட் ஜி ஃபைவ் செக் கொடுக்குறீங்க நைட் ஜி ஃபைவ் செக் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிங் பேக் டு இ எயிட்டு இன்னொன்று கிங் எஃப் எயிட்டு இன்னொன்று கிங் முன்னாடி வர்றது எஃப் சிக்ஸ் இன்கேஸ் கிங் இ எயிட் போனார்னாக்கா நமக்கு சிம்பிளாக வந்து குயின் வின் பண்ணிடலாம் ஸோ குயின் வந்து ட்ராப்பு ஸோ குயி குயி சாரி கிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது எஃப் எயிட் போனால் என்ன பண்ணுறது சிம்பிள் அகெயின் வந்து ட்ராப் அதாவது ஃபோர்க் பண்ணி ஈஸியாக வந்து குயினை வின் பண்ணிடலாம் ஸோ அடுத்த மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு மூவ் வந்து குய் கிங் வந்து எஃப் சிக்ஸ் புஷ் பண்ணுறது எஃப் சிக்ஸ் புஷ் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் குயின் எஃப் த்ரீ சிம்பிள் மெயிட் ஸோ இது ஒரு சின்ன ட்ராப்பு ஸோ இந்த ஐடியாஸோடு நம்ம வந்து இப்போ ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் இப்போது ஒரு மாடர்ன் டிஃபென்ஸ்னால் எப்படி அரைஸ் ஆகும் அதோட காமன் வேரியேஷன்ஸ்லாம் என்னென்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ இதோடு வந்து நம்ம மாடர்ன் டிஃபென்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அடுத்து ஒவ்வொரு வீடியோவும் நம்ம வந்து போட போகிறோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய தாட்ஸை கமெண்ட்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் இது மாதிரி ஒவ்வொரு வேரியேஷனும் நம்ம மென்ஷன் பண்ண வேரியேஷன் எல்லாமே நம்ம டீப்பாக ஒவ்வொரு வீடியோவாக தனித்தனியாக செப்பரேட்டாக போட போகிறோம் ராயல் ஓப்போஸ் போட்ட மாதிரி அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக